জগন্নাথ শিক্ষার্থী অবন্তিকা মৃত্যুর ঘটনায় সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকিকে বহিষ্কার ও সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামকে অব্যাহতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আইন বিভাগের ডিনের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি এর আগে দোষীদের শাস্তির চেয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষার্থী ফাইরুজ সাদাফ অবন্তিকা ফেসবুক স্ট্যাটাসে সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকি ও সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামকে অভিযুক্ত করে আত্মহত্যা করেছেন তিনি শুক্রবার রাতে কুমিল্লার বাগিচাগাঁওয়ের বাসায় মেলে তার মরদেহ মায়ের দাবি মানসিকভাবে হয়রানি করেই অবন্তিকাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বিষয়টি একাধিকবার জানিয়েও কোনো প্রতিকার পাননি তিনি অবন্তিকার মৃত্যুতে রাতেই উত্তাল হয়ে ওঠে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দোষীদের শাস্তি চেয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা তাদের অভিযোগ শুধু অবন্তিকা নয় এর আগেও যৌন হয়রানির অভিযোগ জানিয়ে মেলেনি কোনো বিচার সাবেক যে প্রোক্টা ছিল সে তো সবটাই জানতো সাবেক প্রোক্টর জেনেও কেন কোনো স্টেপ নেয় নাই আমরা আসলে রাজপথ ছাড়বো না আপনারা পদক্ষেপ নেবেন না আমরা রাজপথ ছাড়বো না আমরা রাজপথেই থাকবো এদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি এই তার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদেরকে শাস্তি না দেয় তাদেরকে বহিষ্কার করা গ্রেফতার করা সহ এই ধরনের শাস্তি না দেয় তাহলে আমরা হচ্ছে যে আন্দোলনে যাব পরে ক্যাম্পাসে আসেন উপাচার্য শিক্ষার্থীদের জানান এরই মধ্যে অভিযুক্ত সহকারী প্রোক্টর দিন ইসলামকে অব্যাহতি ও শিক্ষার্থী আম্মানকে বহিষ্কার করা হয়েছে হাতে যে কটা আইন আছে আমি প্রত্যেকটি আইন ধারা উপধারা সহ আমি ব্যবহার করব সেই ধরনের ব্যবস্থা নিবে কেবল মাত্র শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নয় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রক্টর যার নাম এসেছে তার বিরুদ্ধে এছাড়া ঘটনা তদন্তে আইন অনুষদের ডিনকে আহ্বায়ক করে গঠন হয়েছে পাঁচ সদস্যের কমিটি তারা সাত কার্য দিবসে প্রতিবেদন দেবে বলেও জানিয়েছেন উপাচার্য আনোয়ার সাদাত নূর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ নিয়ে আরও জানাতে কুমিল্লা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী তানফির খন্দকার তানফির মরদেহ তো মর্গে রয়েছে পরিবারের কাছে কখন হস্তান্তর করা হবে আর এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়েছে কিনা অবন্তিকার মরদেহ কিন্তু গতকাল রাতেই কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে আমাদেরকে সেখানকার চিকিৎসক জানিয়েছে তবে তারা বলেছিল যে সকাল বেলায় প্রথম দিকেই ময়নাতদন্ত করা হবে পরবর্তীতে তার পরিবারের কাছে এই মরদেহটি হস্তান্তর করা হবে আর আমরা আরেকটি বিষয় জেনেছি যে আজকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রক্টোরিয়াল বোর্ডের সদস্যরা কিন্তু আসবেন তার পরিবারের সাথে দেখা করবেন আর সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে তারা কথা বলবেন তবে কখন নাগাদ আসলে মরদেহ হস্তান্তর করবে এবং পরবর্তী কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন হবে সেই বিষয়টি কিন্তু এখনো নিশ্চিত নয় আমরা পরিবারের সাথে সকালেই যোগাযোগ করেছিলাম তারা বলেছে যে ময়নাতদন্তের পর মরদেহ হাতে আসলেই তারা আসলে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো জানাবেন আর একটি বিষয় হচ্ছে যে গতকালের খবর যদি একটু জানিয়ে রাখি যে গতকাল রাতে অবন্তিকা যখন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন তার ঠিক এক ঘন্টা পরেই আসলে এই আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে কুমিল্লা শহরের বাগিচাগাঁও এলাকায় অরণী নামের যে বাসায় সেই বাসার আসলে তৃতীয় তলায় তারা থাকেন সেখানেই তার কক্ষে তিনি ফ্যানের সাথে ঝুলে আসলে আত্মহত্যা করেন তার ভাই অপূর্ব আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে যখন সন্ধ্যায় কিন্তু তারা একসাথে ইফতার করেছেন এবং পরবর্তীতে আনুমানিক সাড়ে নয়টা দশটা নাগাদ এই এই অবন্তিকা তার ঘরের যে দরজা সেটি বন্ধ করে আর সেখান থেকে সে ডাকে সাড়া দেয়নি পরবর্তীতে পাশের একটি জানালা দিয়ে অপূর্ব দেখতে পায় যে তার মরদেহ ফ্যানের সাথে ঝুলছে পাশেই এই বাসার প্রতিবেশীদের সহায়তায় পরবর্তীতে দরজাটি ভেঙে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় এবং তাকে কুমিল্লা সদর হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে তো পরে আমরা তার মায়ের সাথে কথা বলেছি তিনি যেটি বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় তার সহপাঠী এবং যে প্রক্টরের কথা সহকারী প্রক্টরের কথা বলা হচ্ছে তিনি তাকে হয়রানি করতেন এই বিষয়ে কিন্তু এক বছর আগে তার বাবা অর্থাৎ অবন্তিকার বাবা জামাল উদ্দিন মৃত্যুর আগেও কিন্তু এইসব বিষয় সুরাহার জন্য চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেইসব বিষয়গুলো সুরাহা করতে পারেনি এক বছর আগে অবন্তিকার বাবা মারা গিয়েছে তারপরে এক বছর হলো এখনো পর্যন্ত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেটা আমলে নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তো বিষয়টি নিয়ে অবন্তিকা সবসময় অস্বস্তিতে ছিল যেটি কিনা তার মা এবং বাবাকে কিন্তু সে আগেও জানিয়েছে এবং তার সহপাঠীরও এই বিষয়ে 
বিষয়ে কিন্তু জানতো তবে এই বিষয়ে আসলে কেন সিদ্ধান্ত নেয়নি সেই বিষয়টি আসলে এখন তদন্তের বিষয় যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সেই বিষয়টি উঠে আসবে তো আজকে তার মরদেহ পরিবার কাছে হস্তান্তর করা হবে পরবর্তীতে কুমিল্লাতেই তার দাফন করা হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি তো এই ছিল আমার কাছে কুমিল্লা থেকে অবন্তিকার মৃত্যুর সর্বশেষ খবর কুমিল্লা থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী তানফিক খন্দকার কুমিল্লার শাসন গাছায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে স্থানীয় দুটি গোষ্ঠীর সংঘর্ষে এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও চারজন এ সময় ভাঙচুর করা হয়েছে কয়েকটি গাড়ি এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে একজনকে জড়িতদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দফাদার ও মোল্লা গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল শুক্রবার জুমার নামাজের পর শাসনগাছার বাস স্ট্যান্ড এলাকায় লেগুনায় যাত্রী উঠানো নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র জাহিদ হাসান অর্ণব গুলিবিদ্ধ হন আরও চারজন এদের একজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে বাকিরা কুমিল্লা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আমার ছেলে নামাজ পড়িয়া আইসে আইয়া কাপড় চেঞ্জ করে আবার স্ট্যান্ডে যাবে এই টাইমে এই জায়গায় গুলি করছে বাসা যাইতেছি বাসা যাওয়ার সময় হঠাৎ করে মানে ফেশন দিয়ে ফিরে দেখি আমার এন্ডে কি জানি ঢুকছে এবং হঠাৎ ফেশন দিয়ে দেয় হাতে রক্ত এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ সংঘর্ষে জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার থানা পুলিশ ডিবি র্যাব সকলে মিলে যৌথভাবে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদেরকে অ্যারেস্ট করা এবং যে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা উদ্ধার করা সংঘর্ষ চলাকালে ভাঙচুর করা হয়েছে পাঁচটি মাইক্রোবাস হামলা চালানো হয় দুটি বাড়িতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্থানীয়দের হামলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় মূল ফটক বন্ধ করে বিক্ষোভ করেছে শাখা ছাত্রলীগের একাংশ শুক্রবার বেলা তিনটার দিকে রেল ক্রসিং এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায় বারো মার্চ স্থানীয়দের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এ নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক হয় দুপক্ষের মধ্যে এর জের ধরে জুমার নামাজের পর মাইকের ডেকে লোক জড়ো করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেট অবরোধ করেন স্থানীয়রা পরে পাঁচ শিক্ষার্থীকে পেয়ে মারধর করেন তারা প্রতিবাদে মূল ফটক বন্ধ করে বিক্ষোভ করে ছাত্রলীগ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের নানা অব্যবস্থাপনার পর্যটক হয়রানির বিষয়ে অনুসন্ধানকালে তালাশ টিমের ওপর হামলা হয়েছে স্থানীয় একটি অপরাধী চক্র তালাশ টিমের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং অনুসন্ধান দলের সদস্যদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে অভিযোগ আছে মাদক পাচার ছিনতাই চুরি সহ আঠারো মামলার আসামি নুমানুল হক সাজিম ও তার দলবল এই হামলা চালায় এ নিয়ে বৃহস্পতিবার কক্সবাজার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের আকর্ষণে সারা বছরই দেশি বিদেশি পর্যটকরা ছুটে আসেন কক্সবাজার এই পর্যটন নগরে হাত বাড়ালেই মেলে ইয়াবাসহ সব ধরনের মাদক আর এই মাদকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তালাশ টিম ঢুকে পড়ে মাদক ব্যবসায়ীদের একটি ডেরাই হঠাৎ তালাশ টিমের সামনে হাজির রাজবি রিসোর্টের এক কর্মচারী বলেন রুম নিলে মিলবে নারী ইয়াবাসহ সব ধরনের সুবিধা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হয় রুম নেবার পর্যটক বেশে দেড় হাজার টাকায় একটি রুম ভাড়া নেওয়া হয় এরপরে আসে ইয়াবা নেবার প্রস্তাব দরদামও ঠিক হয় নগদ টাকায় কেনা হয় ইয়াবা পর্যাপ্ত ইয়াবা মজুদ আছে বলেও জানাই রিসোর্ট কর্মীরা ঘন্টাখানেক পর সেখান থেকে বের হয়ে আসে তালাশের সদস্যরা একদিন পর আবার সেই রিসোর্টে তালাশ টিম পরিচয় দিয়ে রিসোর্ট মালিকের বক্তব্য নিতে গেলে তেড়ে আসেন মালিক নুমানুল হক সাজিম ও তার দলবল তালাশ টিমের সদস্যদের উপর করে হামলা বাধা দেয় পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাজিম সহ তার পরিবারের বিরুদ্ধে ইয়াবা ছিনতাই চুরি ডাকাতি দখল সহ নানা অপরাধে আঠারোটিরও বেশি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সমুদ্র সৈকতে অসামাজিক কার্যকলাপ নারী দিয়ে ফাঁদে ফেলে প্রতারণা চিন্তাই অবৈধ দোকানের বাণিজ্য সহ অপরাধের নানা চিত্র ধরা পড়ে তালাশের অনুসন্ধানে নাজমুল সাইদ 
इंडिपेन्डेंट निज कक्सबाजार সন্দেহজনক লেনদেন চোখে পড়লে অর্থ জব্দ করবে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক তবে এই ক্ষেত্রে এনে হবে আদালতের অনুমতি দুদকের তদন্ত বিভাগের কমিশনার জানিয়েছেন এরই মধ্যে তারা বেশ কয়েকটি ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছেন স্বাস্থ্যখাতের সাবেক হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আফজাল হোসেন ও তার স্ত্রী রুবিনা খানম একশো কোটি টাকার বেশি বিদেশে পাচার করেছেন দীর্ঘ অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক আফজাল এখন জেলে আর তার স্ত্রী রুবিনা বিদেশে পালিয়ে গেছেন তবে তাদের পাচার করা অর্থ ফেরত এখনও আনা যায়নি দুদক বলছে দুই হাজার তেরো সাল থেকে দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত আফজাল রুবিনার সন্দেহজনক লেনদেনের সময়ই ব্যাংক হিসাব জব্দ করা গেলে অর্থ পাচার রোধ করা যেত দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবি বলছে কোন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক পরিচয় আমলে না নিয়ে অর্থ পাচার রোধ করতে হবে যাদের রাজনৈতিক প্রভাব বা রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ পরোক্ষ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আছে তারা কিন্তু ওই কথা দুর্নীতি বলা হয় তার সাথে জড়িত তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বাস্তবে কোনো দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয় দেখিনি আমরা এখনো এখন দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসনের ছেলে আরাফাত রহমান কোকর পাচার করা টাকা দু সালে সিঙ্গাপুর থেকে ফেরত এনেছিল দুদক এছাড়া বিদেশে পাচার করা অর্থ ফেরত আনার কোনো নজির নেই রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দুই দশকের বেশি সময় ধরে ফাঁকা বিরোধী দলীয় নেতার সরকারি বাসভবন বিরোধী দলীয় নেতাদের কেউ বাড়ি বরাদ্দ পেয়েও ওঠেননি কেউ বা আবার বরাদ্দ চেয়েও পাননি বাড়িটি পরিত্যক্ত পড়ে থাকলেও নেই সংস্কারের উদ্যোগ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার এই সরকারি বাসভবনে প্রবেশে কোনো বাধা নেই যে কেউ যখন তখন প্রবেশ করতে পারেন রাজধানীর মিন্টু রোডে আড়াই একর জমির উপর এই বাড়িটির পেছনের অংশে বেশ কিছু আধা পাকা টিনশেড ঘর সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন দুজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও একজন পানির লাইনের মিস্ত্রি এখানে তিনজন আমরা আছি মনে করেন একজন হলো ক্যালাম্বার মিস্ত্রি একজন হলো ক্লিনিক আর আমি মালি আচ্ছা আচ্ছা আপনি কজন থাকেন এখানে এখানে আমার ফ্যামিলি চা পাঁচজন আমরা আমি কাজ করি না মিন্টু রোডে বিভিন্ন বাংলা কাজ করি এছাড়া এখানে বসবাস করছেন কয়েকটি সরকারি দপ্তরের মালি গাড়ি চালক ও পাহারাদারের পরিবার আরও দুটি টিনশেড ঘরে দশ থেকে বারো জন বেচলর থাকেন অন্য অন্য জায়গা থাকার জন্য ক্রাইসিস তো এটাও পরিত্যক্ত ছিল বিদায় আমাদের এখানে রাখছে আপাতত রমনা পার্কের যে গ্রিন হাউস বাংছে তো ওনার কে জায়গার কেউ একটু থাকার জন্য কইতে দিচ্ছে মূল ভবনটি বসবাস অনুপযোগী দরজা জানালা ভাঙা বেশিরভাগ আসবাবপত্র নষ্ট বৃষ্টি এলে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে দেখে বোঝার উপায় নেই এটি একটি দেশের বিরোধী দলীয় নেতার সরকারি বাসভবন গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ভবনটিতে কেউই উঠেননি আবার যারা ওঠার চেষ্টা করেছেন বা আবেদন করেছেন নানা জটিলতার কারণে তাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হয়নি উনিশশো সালে প্রথম বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে বাড়িটিতে ওঠেন শেখ হাসিনা তবে দুই হাজার এক সালে বরাদ্দ পেয়েও তিনি উঠেননি আর উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে বরাদ্দ পেয়েও উঠেননি খালেদা জিয়া তবে দুই হাজার চোদ্দ সালে রৌশন এরশাদ বাড়িটি বরাদ্দ চেয়েও পাননি দুই হাজার আঠারো সালে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বরাদ্দ পেয়েও উঠেননি সবশেষ জিএম কাদের বরাদ্দ পেলেও বাড়িটিতে ওঠা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা একটা বাড়ি আছে অব্যবহৃত আমরা গেলে হয়তো সেখানে ব্যবহার করব দেশের স্বার্থে যদি কিছু কাজ হয় সেটার চেষ্টা করব আমরা ওইখান থেকে অফিস টফিস মেনটেন করার জন্য আমাদের রেসিডেন্সিয়াল ছাড়াও ওখানে কিছু সুযোগ সুবিধা আছে আমাদের কাজকর্মে কিছু সুযোগ হবে এখানে সুবিধা হবে বলে মনে করছি তবে গণপূর্ত বিভাগ বলছে বাড়িটি সংস্কার করতে খোঁজা হচ্ছে ঠিকাদার বরাদ্দ হয়েছে তো কাজের জন্য আমাদেরকে বলছে আমরা লোকজন ঠিকাদার দেখতেছি সব মানে তিন মাস তিন চারেক লাগতে পারে বাড়িটিকে দুই হাজার নয় সালে হেরিটেজ ঘোষণা করে গ্যাজেট প্রকাশ করে রাজক যে কারণে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাড়িটি ভেঙে নতুন করে বানানো যাচ্ছে না মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সোমালিয়া জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ সহায়তায় যুদ্ধ জাহাজ ও একটি টহল জাহাজ মোতায়েন করেছে ভারতের নৌবাহিনী 
শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ এক পোস্টে ভারতীয় নৌবাহিনী এই তথ্য জানিয়েছে এতে বলা হয়েছে জলদস্যুদের হাতে জিম্মি নাবিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে জাহাজটি সোমালিয়ার জলসীমায় পৌঁছানো পর্যন্ত নজর রাখে ভারতীয় নৌবাহিনী যুদ্ধ জাহাজ শুক্রবার জিম্মি জাহাজটিকে আগের অবস্থান থেকে সরিয়ে চল্লিশ নটিক্যাল মাইল উত্তর দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বর্তমানে জাহাজটি কুতুব জিরান উপকূল থেকে চার নটিক্যাল মাইল দূরে রয়েছে জাহাজ চিন্তায় চার দিনেও কোনো বার্তা আসেনি জলদস্যুদের কাছ থেকে এর আগে বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় ও ভারতীয় দুটি যুদ্ধ জাহাজ এম বি আবদুল্লাহকে অনুসরণ করলে জলদস্যুরা নাবিকদের মাথায় অস্ত্র ত্যাগ করে এ সময় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিও ছড়ে তারা এ নিয়ে জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আহসান রিটন রিটন জলদস্যুরা তো জাহাজটির অবস্থান সরিয়ে নিয়েছে এ বিষয়ে সর্বশেষ কি তথ্য আপনার কাছে রয়েছে এসআর শিপিং কর্তৃপক্ষ কিছু জানিয়েছে কিনা দেখুন আসলে একটা প্রতিবেদন আমরা যেমনটি শুনছিলাম তার বাইরে আসলে খুব বেশি তথ্য আমাদের কাছে নেই আমরা যেটি জানি সেটি হচ্ছে আগের যে অবস্থান সেখান থেকে সেই জাহাজ থেকে বেশ কিছু দূরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং সেই জাহাজ থেকে ভারতীয় একটি ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজ সেটিকে অনুসরণ করছে তবে আমরা আসলে যারা সেখানে বন্দী আছেন তাদের পরিবারের কাছ থেকে জেনেছি সেটি হচ্ছে সেখানে তাদের যে রসদ আছে খাবার রয়েছে সেই খাবারগুলো খুব ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের খাবারে ভাগ বসিয়েছে জলদস্যু সংকট কারণে ঠিক কয়দিন পর্যন্ত তারা সমস্ত সুপেয় পানি এবং খাবার খেতে পারবে সেটি নিয়ে একটি সংশয় তৈরি হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে গতকালকে চট্টগ্রামের ডিসি রোডের বাসায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় ক্যাপ্টেন আতিকুল্লাহ খানের পরিবার তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে খুব বেশি কথা তিনি আসলে তাদের সঙ্গে বলেনি আমরা তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম যে আসলে কি বিষয় তারা জানতে চেয়েছেন তো তারা বলেছেন যে আসলে নাবিকদেরকে ক্ষত অবস্থায় দেশে ফিরিয়ে আনা সহ চারটি দাবি নিয়ে তারা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদেরকে সব বিষয়ে অবগত আছেন এবং এই বিষয়ে করণীয় বিষয়ে তিনি আসলে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টিকে দেখছেন বলে তারা জানিয়েছেন এবং যেহেতু সেই সময় গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেননি সংকট কারণে খুব বেশি বিষয় জানা যায়নি এরপরে বিকেলবেলা তিনি একটি ইফতার পার্টিতে তিনি যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যারা সেখানে বন্দী আছেন তাদেরকে আনার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করা হচ্ছে এবং ধারণা করছেন যে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদেরকে ফেরত আনা যাবে এর বাইরে আসলে খুব বেশি কিছু জানা যায় না এসআর শিপিং সঙ্গে আমরা আলাপ করেছি তারা বলছেন যে তারাও সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং যত দ্রুত সম্ভব অক্ষত অবস্থায় সুস্থ শরীরে তাদেরকে ফেরত আনা যায় সে বিষয়ে তারা সব ধরনের চেষ্টা করছেন এ হচ্ছে চট্টগ্রামের থেকে আমার কাছে সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে বন্দির বিষয়ে আমার কাছে এখন যত সর্বশেষ চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী আহসান রিটন জলদস্যুর কবলে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ নাবিকদের যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধারের জন্য সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নাবিকদের উদ্ধারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে মেরিটাইম সেক্টরের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকেও নিয়মিত খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে জাহাজটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ কম থাকায় উদ্ধার করতে বেশি সময় লাগছে বলেও জানান মন্ত্রী তিনি আরও বলেন এর আগেও একই প্রতিষ্ঠানের আরেকটি জাহাজ জলদস্যুর কবলে পড়েছিল সে সময় উদ্ধারে প্রায় তিন মাস সময় লেগেছে নিত্য প্রয়োজনীয় উনত্রিশটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর শুক্রবার এক চিঠিতে এই নির্দেশনা জারি করে অধিদপ্তর এর মধ্যে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ষাট টাকা ছোলা আটানব্বই টাকা দেশি পেঁয়াজ পঁয়ষট্টি ব্রয়লার মুরগি একশো পঁচাত্তর এবং সোনালি মুরগি দুশো বাষট্টি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে গরুর মাংস ছশো চৌষট্টি টাকা এবং ছাগলের মাংস এক হাজার তিন টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে হবে প্রতিটি ডিমের দাম ঠিক করা হয়েছে দশ টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা এছাড়া প্রতি কেজি দেশি রসুন একশো বিশ টাকা আমদানি করা আদার দাম একশো আশি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে পাশাপাশি দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে টমেটো আলু বেগুন খেসারি ডাল এবং বিভিন্ন প্রকার মাছের এনি আরও জানাতে খুলনা বরিশাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতে খুলনা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অভিজিৎ পাল অভিজিৎ যে উনত্রিশটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে খুলনায় সেটি একই দামে বিক্রি হচ্ছে আর এই দাম নির্ধারণের বিষয়টি বিক্রেতারা জানেন কিনা
কারণ এখানকার বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সরকার যে পাইকারি বাজারে যে দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে সেই কোন দামে তারা আসলে পণ্য কিনতে পারেননি অতএব সেই দামে তারা এখন পর্যন্ত বিক্রি করতে পারেননি অতএব তারা যখন এই পণ্যটি আবার কিনতে পারবেন তখন তারা হচ্ছে যে এই পণ্যটি বিক্রি করতে পারবেন এমনটাই সে কথা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা যেমন আপনার আপনি বলছিলেন যে সরকারের যে নির্ধারিত যে উনত্রিশটি পণ্য সেই উনত্রিশটি পণ্যের মধ্যে সোলার দাম রয়েছে যেটি বলা হয়েছে যে খুচরা পর্যায়ে আটানব্বই ত্রিশ থেকে আটানব্বই টাকা ত্রিশ পয়সা ধরে বিক্রি করার কথা যেহেতু সেই সোলা এখন কিন্তু করোনা বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো পাঁচ একশো দশ টাকা কেজি ধরে এবং এর পাশাপাশি ঠিক একই রকম অবস্থা কিন্তু আপনার দেশি পেঁয়াজ দেশি রসুন মসুরের ডাল সহ সকল পণ্যের দামই কিন্তু এখন পর্যন্ত অনেকটাই বেশি যেখানে সরকার বলছে যে গরুর মাংস খুচরা পর্যায়ে ছয়শো পঁয়ষট্টি টাকা উনচল্লিশ পয়সা ধরে বিক্রি বিক্রি করার কথা কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে খোলার বাজারে কিন্তু আপনার গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঁচিশ টাকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জায়গায় সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে বয়ার মুরগির অবস্থাও একই যেখানে বলা হচ্ছে যে একশো পঁচাত্তর টাকা তিরিশ পয়সা ধরে বিক্রি করার কথা বয়লার মুরগি কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে বয়লার মুরগি খোলার বাজারে এখন বিক্রি হচ্ছে প্রায় দুইশো টাকা কেজি ধরে আলু যেখানে বিক্রি করতে বলা হয়েছে আঠাশ থেকে আঠাশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা ধরে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলু খোলার বাজারে এখন পর্যন্ত বিক্রি করা হচ্ছে তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা কেজি ধরো কিন্তু এখন থেকে আলো বিক্রি করা হচ্ছে এবং পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকার পক্ষ থেকে যে ধরনের পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেই দামে আসলে এখানকার যারা বিক্রেতারা আছেন তারা যেমন কিনতে পারছেন না তেমনি যেহেতু বিক্রেতারা বিক্রি করছেন না সেহেতু ক্রেতারাও কিন্তু আসলে সেই কোন দামে পণ্য কিনতেও পারছেন না এবং এই বিষয়ে অবশ্য ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তাদেরকে আগে থেকে যেমন কোনো ধরনের কোনো নোটিশ বা কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি তেমনি পাশাপাশি তারা গত কয়েকদিন ধরে যে পাইকারি বাজার থেকে যে পণ্য কিনছেন সেই পণ্যতে যেহেতু তাদেরকে উদ্যোগ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে সেই কারণে তারা আসলে এই পণ্যতে বেশি দামেই বিক্রি করতে হবে তাদেরকে যদি তারা সরকার নির্ধারিত দামে যা দামে পাইকারি বাজার থেকে পণ্য কিনতে পারে তাহলে খুচরা বাজারে আসলে তারা কম দামে বিক্রি করতে পারবেন এমনটাই আশা ব্যক্ত করেছেন তাহলে অভিজিৎ আপনি থাকবেন আমাদের সাথে আমরা একটু বরিশালের খবর জেনে আসি সেখান থেকে যুক্ত আছেন সহকর্মী আলামিন আলামিন খুলনা থেকে আমাদের সহকর্মী যেটি জানাচ্ছিলেন যে সেখানে আসলে সরকার নির্ধারিত দামে কোনো পণ্যই বিক্রি হচ্ছে না বরিশালে কি পরিস্থিতি দেখছেন जी खुलनार मत क्योंकि बरशाले एक ही परिस्थिति जी आसले ता क्यों खबर मध्यम जानते पे बरशा जो उन्त्रिस पन्न दाम निर्धारण कर दिए सरकार तब सकाल बेला जो आप व्यवसायी सकते कथा बोले ता जी जान आसले जे दाम सरकार निर्धारण कर दिए से ही दामे क्योंकि ता पाइकार मूल्य पा जार कारण क्योंकि तरह खुचरा जो दाम आगे जो दाम रही है से ही दाम ही तरह बिक्री करते हे तब बयार मुरगर कथा जो बीजे बयार मुरगी क्योंकि दुशो पांच टाक केजी दर बिक्री हे सरकार जो दाम निर्धारण कर एक सौ पचात्तर टाक से ही एक सौ पचात्तर टाक क्योंकि बयार मुरगी मुरगर दाम पांगाश मास एक आशी टा निर्धारण कर पांगाश मास एख कई टाक केजी दर बिक्री हे एन्य जो आलुर दर जी दाम निर्धारण कर दामे क्योंकि पाइकार बजार ही तरह कीनते हे त्रिस एक त्रिश टाक मूल्य तक कीनते हे और तय त्रिश टाक आठ त्रिश टाक पर्त ते बिक्री करते हे से क्षेत्र में व्यवसायी बार बार ही बरकार जो जो दाम निर्धारण कर दिए दें तक क्योंकि ता से विषय की जानते परे ना और परवर्ती तक जरा জানেন তখন বিষয়টি নিয়ে তারা যখন পাইকারি বাজারে যান তখন পাইকারি বাজারে যে প্রভাবটি থাকে সেই প্রভাব মোকাবেলা করে তাদের খুচরা ক্রেতাদের সাথে তাদের একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয় এবং আমরা কথা বলেছিলাম এখানে যে গরুর যারা ব্যবসায়ী আছে গরুর মাংস যারা ব্যবসা করেন তাদের সাথে তারা বলছেন যে কোনোভাবেই তারা সাতশো পঞ্চাশ টাকার নিচে গরু গোস্ত বিক্রি করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে সরকার যে ছয়শো পঞ্চাশ টাকায় গরুর মাংস বিক্রি যে নির্ধারণ করেছে সেই নির্ধারিত দামে তারা বলছেন যে গরুর আমদানি এবং গরুর মূল্য যদি না কমে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা সেই দামে পণ্য বিক্রি सकाल क्रेतारा एस व्यवसायी दामे तरह पन्न्य कहते हैं व्यवसायी तरह बाग वितंद क्रेतारा যে বিষয়টি সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছে সেইটি যদি কার্যকর করতে হয় সেক্ষেত্রে বাজার মনিটরিং করতে হবে এবং বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে এই পণ্যগুলো তারা সেই ভোগ করতে পারবেন তো এই ছিল বরিশাল থেকে আমার কাছে খুলনা এবং বরিশাল থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মীরা পাচারের সময় উদ্ধার 31টি ম্যাকাও এখনো ফেরেনি বন বিভাগের কাছে 4 সেপ্টেম্বর থেকে এগুলো মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় অথচ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী 3 কোটি টাকা মূল্যের পাখিগুলো বন বিভাগের কাছে থাকার কথা দক্ষ জনবল সংকটের কারণে পাখিগুলো নিতে আপাতত খুব একটা তোড়জোড় দেখা যাচ্ছে না বন বিভাগের 
চার সেপ্টেম্বর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পাচার হওয়ার সময় ছত্রিশটি বিদেশি পাখি উদ্ধার হয় এর একত্রিশটি আমাজনের স্কারলেট ম্যাকাও গোল্ডেন প্যারাকিট ব্লু থ্রোটেড ম্যাকাও রুবালিনা ম্যাকাও সহ বিপণন নিষিদ্ধ পাখি সাইপ্রাস থেকে এসব পাখি আমদানি করে কাশ্মী এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান উদ্ধার হওয়া ম্যাকাওগুলো মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানার জিম্মায় দেয় কাস্টম কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চিড়িয়াখানায় এগুলো হেফাজতের জন্য রাখা হয়েছে আমরা সেটি করছি আমাদের এই চিড়িয়াখানায় ম্যাকাও পাখিগুলো আসার পরে তাদেরকে আমরা যথাযথভাবে পরিচর্যা করছি তাদের সুস্থ রাখার জন্য রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিটামিন মিনারেলস প্রিমিক্স সাপ্লাই দেওয়া এবং সেই সাথে রোগ হলে কোনো রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাদের ব্যবস্থা করা সবগুলো কাজ আমরা যথাযথভাবে করছি পাখিগুলোর বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এ ধরনের প্রাণী আটক হলে তা বন বিভাগের কাছে তুলে দেওয়ার কথা বন বিভাগ বলছে ম্যাকাওগুলো ফেরত আনতে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বন বিভাগ এর আগেও উদ্ধার হওয়া ম্যাকাও বাঁচাতে পারেনি লালন পালনে দক্ষ জনবল নেই তাদের তবে উদ্ধার হওয়া একত্রিশটি ম্যাকাওয়ের তিনটি এরই মধ্যে মারা গেছে বাকিগুলো সুস্থ আছে শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নাটোরের গভীর নলকূপ প্রকল্পের এলাকায় বাড়ছে অবৈধ সেচ সংযোগ আবাসিক বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে কয়েকশো মিটার তাঁত টেনে চলছে সব বৈদ্যুতিক মোটর এ নিয়ে পল্লী বিদ্যুতের কাছে অভিযোগ জানিয়েও ফল মেলেনি দাবি বিএডিসির এদিকে কৃষকদের দাবি গভীর নলকূপের পানি সময় মতো না মেলায় বিকল্প বেছে নিচ্ছেন তারা সিংড়ায় ফলিয়া বিলে একশো একর জমিতে গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ দেয় বিএডিসি তবে কয়েক বছর ধরে সেখানে আবাসিক বিদ্যুতের লাইন থেকে তার টেনে সেচ যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে এর মধ্যে বসানো হয়েছে অন্তত দুইশো অবৈধ সেচ যন্ত্র শুধু ফলিয়া বিল নয় জেলায় বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিএডিসির একশো নব্বইটি গভীর নলকূপ ও এলএলপি নলকূপের আওতায় এক হাজার সাতশো চুরানব্বই হেক্টর জমিতে রয়েছে অবৈধ সেচ সংযোগ কর্মকর্তারা জানান নীতিমালা অনুযায়ী গভীর নলকূপের আশেপাশে অন্য সেচ মোটর স্থাপন নিষিদ্ধ মাঠে এক ব্যাঙ্গের ছাতার মতো আপনার হ্যাঁ গিয়ে আপনার তাপ তাপ হয়ে আছে হ্যাঁ তো এটা আমি কমপ্লেন করি ওনারা কি পদক্ষেপ নিলে এখনো পর্যন্ত কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে কৃষকদের দাবি গভীর নলকূপ থেকে সময় মতো পারে না পাওয়া বেশি টাকা দাবি সহ নানা কারণে নিজস্ব সেচ সংযোগে ঝুঁকছেন তারা পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তারা বলছেন অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আগে আমার খরচা বেশি পড়ছিল এখন বাড়ির মিটারের থেকে লাইন নিয়ে যা চালাচ্ছি এখন আমার খরচা খুব কম পড়ছে সরকারি মোটরে পানি সেচা অনেক সময় সিরিয়ালে পানি সেচতে হয় সিরিয়াল মেনটেন না করে তো আমাকে পানি দেয় না আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রেগুলো নিশ্চিন্ত করতেছি আর কিছু কিছু বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিভিন্ন সামাজিক প্রভাব আছে এটা দীর্ঘদিন ধরে চরম বিদেশিত এলাকায় চলে আসতেছে এগুলো আমরা দেখতেছি এ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা সেচ কমিটির সভাপতিরও বিষয়গুলো তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকারের যে আইন কানুন সঠিকভাবে রাজধানীতে ডিবি পুলিশ বা র্যাব পরিচয়ে ডাকাতি ও ছিনতাই করছে দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন জেলা থেকে ভোরে রাজধানীতে আসা লোকজনকে নির্জন এলাকায় আটকে সর্বোচ্চ ছিনিয়ে নিচ্ছে এই চক্র অন্তত পনেরো জনকে গ্রেফতারের পর এসব তথ্য জানিয়েছে ডিবি প্রধান বলেছেন এমন তৎপরতা রোধে রমজান মাসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল বাড়ানো হয়েছে ছয় মার্চ দুপুর রাজধানীর মতিঝিলের একটি ব্যাংকে একাত্তর লাখ টাকা জমা দেওয়ার জন্য রিক্সায় করে যাচ্ছিলেন এক ব্যাংক কর্মকর্তা ফকিরাপুলের ক্যাফে সুগন্ধারের সামনে আটকানো হয় তাকে ওয়াকি টকি স্প্রিং লাঠি ও হাত করা সহ ডিবি পুলিশ পরিচয়ে রিক্সা থেকে নামিয়ে ওঠানো হয় মাইক্রোবাসে চোখ মুখ হাত বেঁধে ব্যাগ ভর্তি টাকা মোবাইল ফোন নিয়ে তাকে ফেলে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা চার মার্চ ভোর সাড়ে পাঁচটা যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি গলিতে অবস্থান নেয় তিন দুর্বৃত্ত কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে আসা 
तीन रिक्शा जत आटके डिबी पुलिस परिचय तर शर तल्लाशी शुरू कर ता एरा सबाई आंतजिला डाकत दल सदस्य लंच और बस टार्मिनल के बेर हवा जी निर्जन एलिक पोछाले कड़े ने टा पसा अन्य चक्र टार्गेट ठीक कर तर संगे सख्यता गड़े रासायनिक द्रव्य मेशानो कलम दिए सम्मोहित तो कर फेले विशेषधरण चेतनाशक व्यवहार कर से कलम हाथे नीले छिन्तिकारी चक्र कथाय चलते थके से व्यक्ति रमजान मास थे चान रत पर्त होटेल भाड़ा नहीं डाकती छिन्त क्षेत्र कर जरा प्लान कर पाँच जन के ग्रेप्तार कर टा उद्धार कर छिन्त रोधे आईन श्रृंखला बाहन अभिजान पशापी साधारण मानुष के बाढ़ती टाक नहीं चलाफे ना कर परामर्श विश्लेषक क्रिमिनल के जो अपना क्राइम कर कठिन कर देवें तक तर मध्य क्राइम करार क्षेत्र तरह प्लेजार एंड पेन जो इक्ुएशन से करार क्षेत्र क्योंकि तरह एक चिंताधारा थक एदि रमजान मासे इफतार और सेहर समय भोरराते निरापत्ता व्यवस्था बाढ़ान दाबी राजधानी वी आरफातुर रहमान इंडिपेन्डेंट निज ढाका शुद्ध एक भलो क्या बर्णना दिए ढा और चट्टग्रामे प्रतिदिन तीन हजार मानुष इफतार कर सेहरी कर पाँच छो जन भलो क्या होटेल नामे उद्योग चलते राजधानी दस टी और चट्टग्रामे एक जैगे अर्थांचले साधारण मानुषे अनुदान और स्वेच्छासेवी चाँदाय रस्ताय कुरानो प्लसटिक बिक्री को खावा पड़ार खरच चालान शफिक मिया स्त्री चले जा सन्तान के लिए तर संसार एक दिन क्ज बंध रखले ही थकते हैं ना खे नित्यपण्यर बाढ़ती दामे रोजा इफतार नहीं दुश्चिंत शफिक तर चिंता दूर करो क्या होटेल जेको एक सड़ो एक भलो क्ज कर ले खबर पासी भले एक गरीब दुखी सबा मिले खाते रास्ता घाटा थकी शफिकर मत अनेक छिन्नमूल मानुष के खबर दिखे भलो क्जे होटेल स्वेच्छासेवक राजधानी तेजगांव खिलगांव कावरान बजार सह दस टी स्थान चट्टग्रामे कौरी दिन तीन हजार मानुष इफतार और पांच जन सेहरी कर ढा शहर मध्य एन दस ट पॉन्ट भलो क्या होटेल आखने प्रतिदिन ही इफतारी कराना हे पशापी हमारे ढाका शहर दूटा होटेल आज जो होटे सेहारिओ करा हे पर डे पचिस तीन हजार मानुषर इफतार आयोजन कर खबर जो टाक लागे ना इन तब एक भलो क्या बर्णना दीते हैं यह सेवा कार्यक्रम मूलत साधारण मानुषर अनुदान और स्वेच्छासेवक चाँदा चले डेलि टेन मेम्बर रही है जरा प्रतिदिन दस टाक मासे तीन सौ टाक है प्रति मास शेष डोनेट कर यकम बर्तमान सत्ाईश प्लस मेम्बर रही है मेम्बर एक फांडिंग रही है और किस शुभकांक्षी रही है जरा मेम्बर नये क्यों के विभिन्न समय डोनेसन दिए थे दुहजार नय साले भलो क्या होटे प्रतिष्ठित है आरिफुर रहमान नामे एक व्यवसाय उद्योगे एखानकार आढ़ाई हजार बसि स्वेच्छासेवी यूथ फर बांगलेश नामे एक फेसबुक भित्तिक ग्रुपे जुक्त जाहिदुल इसलम इंडिपेन्डेंट निज ढाका ढा मयम सिंह खुलना और चट्टग्राम विभाग के किचु एलिक बज्रसह बृष्ट पूर्वाभास दिए आबहवा अफिस तब रंगपुरे आप बृष्ट सम्भवना नहीं रोबार के सारा देशे बाढ़ तापम्रा और ए मासे बेते परे मृदु और माझारे तापप्रवाह आकाश जुड़े मेघ और रोधर खेला आबहवा अफिसर तथ्य बे मध्य सर्वोच्च तापम्रा उठे चुआडांगाय छत्तीस डिग्री सेलसियस और सर्वनिम्न तापम्रा तेतुलिया चौदह डिग्री सेलसियस आबहार पूर्वाभास शनिवार ढाका मयमसिंह खुलना और चट्टग्राम विभाग के किचु किचु जैगे होते बिस्टी शंका आज बज्रसह बिस्टि हवार ए मासे विच्छिन्न भाव कोथाव कोथ शिला बिस्टि और कल बैशाखी झड़ हार सम्भवना रही है खुलना बरशाल चट्टग्राम और ढाका सह सामान्य बिष्ट सम्भवना आज दो एक जैगे जो मोटामोटी कल बैशाखी समय जो बैशाख मासे कल बैशाखी बी क्योंकि कल बैशाखी सीजन समय शुरू है अनेक समय फेब्रुआर शेष शुरू है अनेक समय मार्च के शुरू है मैं मार्च एप्रिल मे तीन मासे कल बैशाखी समय दौरी वो तीन मास ही बिस्टर जोटुकु है कल बैशाखी जर आकार अनेक समय शिला बिस्टि है मार्चर शेष दिखे दो एक मृदु थे माझारि तापप्रवाह बे जा आभास दिखे आबहवा अफिस आस्ते आस्ते बिस्टिर परमाण एक कमे आसते मार्च मासे तुलनामूलक स्वाभाविक तुलन बिस्टि कम होते बिस्टि कमे जावा मैंने तापम्रा बेड़े जाए ये स्वाभाविक बिस्टि कम मानी हिट हो बसार सम्भवना खूब बेसि और दू तीन दिन दिन एरक चले देखें हिट हो कौन कौन चले आस रोबार के बाढ़ते शुरू कर तापम्रा ए समय कमे आस दिन और रतर तापम्रार पार्थक्य बन इबने कमाल इंडिपेन्डेंट निज़ ढाका
এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক এক্স এবং ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে